proprio a San Milo, per c'è una pasta erna, che prende la premiera, ha una parola di bambini, ma di mamma e di altro di bambini, e di San Milo, e di musica e di altro, in caso, e spada di una che assemble si va, Translate in my work on 25 minutes key, from which you are white key, that are the white picture children put up like that picture children. I think some of you know, but they don't go from ready. Me watch a lot of them to be able to have a question to do. I think when she was searching you from the other, of the white and white. Dan ma terlibat dulu kalau Hindu juga kita harap itu juga unde thailand lor malah na macam musician badan yang play ayana ayam batna ayam dasu dua orang actor sama main bola sisa tu lor tan anjur juga pelajaran dina. Akan lo, mama dah lo, mami, orang uncle yang kita, beli undi, apurun itu hari oka, partal itu ada, buat potam bawa dan itu ada. Yesus Kristus, jemur yang dia dan Kristus, ame makna tu Yesus korban nama ini, tarat mana yang salah yang benar kita kaji. Betul sekali, India ada lalu, ikra ada lalu, ikra Amerika lalu ni India ada lalu. India lalu ni India ada lalu, but they have to be totally controlled by man. Ma khusus lalu control je jas. Dan beti, ya pergi kuda, Sanghal ke. Aduh, orang yang lain tak ada, dia dong le sorang ni ada. Kata sense pot pun, ilari pot pun ni, berita. Sinema kaitnya, bahasa itu ni jasa. Karena dewi mandiri yang ki, buat kereta orang ni matra, buat ke kacit ni sahaja bandi. Ete, mak bandar sahaja bandi kilo ni yang bukan kan? Ete. Prabawa itu, ayam itu dasi macam beti, ayam itu kanan berana itu dia dasi macam, pun dia kanan beti, ayam mata ni dia boleh cicci per. Ni yang dia umur ni siapa? Rama, Eli, Yesus Prabu, Yesus Kristus pun dia orang cipu. Apa tu? Maka anak Pradesh, half of anak Pradesh, ada Canadian Baptist, walau. Percaya jasmi, London Mission buat percaya jasmi. Saya boleh tahu sendiri, adi mission ni. Aite, adi boleh sah step buat baru di Kerala. Di sini aite, mari Amerika Baptist, Southern Baptist, Walau jasmi percaya jasmi lalu. Mereka mengguru mereka si pandai. Selepas apa yang lor, kerajaan Baptist Missionary Sebara, lor suatu hari lor, lor Baptist itu pun dia. Selepas di dalam dia, mah bisa orang lor, ini establis church itu mana? Baptising movement tu, Baptising dia tangki itu. Wujud bisa pertama lo belajar jasem, ada yang lo kena lain hal pun juga ada. Am teri orang ni kan mika tu yang betul, teri pasi tu ni dia punya ni apa? Dia ni kita kompor dengan alih, pedal dah dengan alih, ni salah teri apa lagi Amerika kids ni, alih apa tu? Nah, kalau setiap ada ni apa tu? What? What? Anu tak? Gaya ni siapa jawab ni? Aite. Mano mungkin anda katanya, bayi ah hal mungkin yang baik sebenarnya, tuh sih, 
పరిచర్యలు ఎన్నో రకాలుగా ఉండేవి అవన్నీ మనకు తెలుసు మన దేవుని వాక్యం చదువుతున్నాం కనుక ఈ దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నాం కనుక దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానిస్తున్నాం కనుక ఆ యొక్క వాక్యంలో ఉండే విషయాలన్నీ కూడా మనందరికీ కూడా విశుద్ధమే అయినప్పటికీ ఇప్పుడు దేవుని వాక్యంలో ఉండే విషయం ఏంటంటే ఒక ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు లేచాడట అంటే లేవడం అంటే అర్థం ఏంటి కూర్చొని ఉన్నారు జనాభా యేసు తోటు ఆయన ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ బహు జన సమూహాలు ఉంటాయి అయితే ఆ సమయంలో ఒక అతను లేచాడు అతడు సామాన్యుడు కాదు ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు అతనికి ధర్మశాస్త్రంలో పాండిత్యం ఉన్నవాడు సహజంగా జూరిష్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు తోర పఠించడానికి వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళు నేర్పిస్తారు ప్రత్యేకంగా ప్రీస్ట్కుడికి థర్టీ ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికి దేహత్ విత్ తోర్ విత్ డే ఆఫ్ థింగ్స్ ఆన్ తోర ధర్మశాస్త్రం మనం ఉంటూ బైబిల్ చదువుతాం కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ బైబిల్ ఏంటంటే మరాఠీ గ్రంథం వాటి ఇట్స్ నాట్ ఫ్రమ్ మ్యాథ్యూ టు రెవల్యూషన్ ఇట్స్ ఓన్లీ జెనసిస్ టు మలాఖా అయితే అదే సందర్భంలో వాళ్ళు దాంట్లో ఉండే చాలా డేపత్యంస్ వాళ్ళు నేర్చుకుంటుంటారు ప్రభు చెప్పైతే నెక్స్ట్ సమ్మర్కి నా వైఫ్ నేను అమెరికాకి వచ్చే ముందు వీ వాంట్ స్టే ఇన్ ఇస్రాయల్ ఐ హ్యావ్ సమ్ జూయిష్ ఫ్రెండ్స్ దోస్ విల్ హోస్ట్ మీ హోస్ట్ అస్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ సెంట్ ఇన్విటేషన్ టు స్టెప్ ఇన్ టు ఇజ్రాయల్ కనుక ఇజ్రాయల్కి వెళ్ళే ముందు ఎందుకంటే నేను ఒక టూరిస్ట్ టీం తయారు చేయాలంటే తరువుగా ఆనెస్ట్గా చేయాలి కంగారుగా చేయడం మంచిది కాదని నా ఉద్దేశం దాన్ని బట్టి తరువు చెట్ట తరువు స్టడీ చేసి రా అప్పుడు అందులో కూడా ఈ బైబిల్ టీచర్స్ జూయిష్ బైబిల్ టీచర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా వాళ్ళ దగ్గర చాలా లోతైన విషయాలు నేను నేర్చుకోవాలి బికాస్ దే ఆర్ మై వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ సరే ఇక్కడ చూసి ధర్మశాస్త్ర ఉద్దేశకుడు ఇతను బాగా వెల్బర్స్ విత్ ఫార అతను లేచి అంటున్నాడు నిత్య జీవం నాకు వారసం అవడానికి నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు చాలామంది ప్రశ్నించే ప్రశ్నలు అవి భౌతికంగా ఉన్నాయి చాలామంది వరల్డ్ వైడ్ when you just circle around about 20000 miles the surface of the earth nanta ee mole chamola thoopu padamara uttar dakshina etu vellana the search is physical things but not eternal things and the search for mankind is to survive physically but they don't want to get into eternal search and eternal life i say in some law to to make like man government government state where do the jewish community they are taught not the physical things they are taught the spiritual things eternal things or what is it from the term నేను మీతో చెప్పి ఉన్న మాటలు ఆత్మయు జీవమయు ఉన్నవి అన్నాడు అంటే యేసు ప్రభు వారు మాటలు లేక తండ్రి దేవుడు చెప్పిన మాటలు అవి ఏంటంటే ఆత్మయు జీవం మొట్టమొదటి టచ్ ద సో దెన్ సెకండ్లీ ఇటర్నిటీ అది ఊరికైన వ్యర్థమైన మాటలు కావు ఇప్పుడు ఈ భూలోకంలో మాటలు 
మాట్లాడుతున్న చాలామంది ఫిలాసఫర్స్ అవనివ్వండి సైంటిస్ట్స్ అవనివ్వండి ఎవరవనివ్వండి వాళ్ళ యొక్క మాటల్లో వాళ్ళ మాటలు నిశ్చత్వం లేదు వాళ్ళ మాటల్లో ఏంటంటే మరి ఈ ఇహలోక సంబంధమైన వేపు ఉంటాయి సరే అయితే ఇక్కడ యేసు ప్రభు ఆ ప్రశ్నకు మరొక ప్రశ్న వేసాయి అదేంటంటే ధర్మశాస్త్రం అందు ఏమి వ్రాయబడి ఉన్నది మీరు ఏమి చదువుతున్నారు చూసా ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా థియోలాజియన్స్ మంచి పాట ఉంది చాలా మంది థియోలాజియన్స్ దే డిపెండ్ ఆన్ థియోలాజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దే డిపెండ్ ఆన్ థియోలాజికల్ మెటీరియల్ ఎస్ ఇట్స్ గుడ్ అయితే దానికి ముందుగా చేయవలసిన పని ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ గాడ్స్ వాయిస్ అవుట్ ఆఫ్ ది స్క్రిప్చర్ ప్రభా నీవు మీ బిడ్డలతో ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఏం మాట్లాడబోతున్నావు అని ప్రభువును అడగడానికి మొట్టమొదటిగా వెళ్ళాలి అయితే కానీ నాకు ఆధికారుల నుంచి పరగణగా మొహాలకు బాగా క్షణంగా చదివిసాను కనుక నేను ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి కనుక అనే తలంపుతో ఎన్నడూ ఉండరాదు అయితే నేను థియోలాజీ అండి నేను బైబిల్ కాలేజీకి వెళ్ళే ముందే స్టేట్ అండి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వయసులోనే ప్రీచింగ్ ప్రొపీచర్ దేవుడు మరి అదే సమయంలో ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్లోనే పాస్టర్ పిఎం పరంజ్యోతి గారు పాస్టర్ పిఎం సామిల్ గారు ఇట్లా వాళ్ళంతా బికాస్ ఐ మ్యూజిషియన్ వాళ్ళతో వాడబడ్డానికి వాళ్ళ పరోక్షంగానో ప్రత్యక్షంగానో ప్రసంగికుడిగా నేను కూడా వాడబడ్డాను దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాను అలాగే ఇటు చూస్తే మాసిలమ్మ గారితో కూడా దేవుడు కృపించాడు చిన్న బాలుడిగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క కోటాల్లో వాళ్ళ ప్రసంగాలు వింటూ వాళ్ళ కోటాల్లో వాయిద్య వాయిద్య కళాకారుడిగా వాయించే వ్యక్తిని తర్వాత వాళ్ళు చనిపోయిన ముందు చివరిగా వాళ్ళతో వాయిద్య పని చేయడానికి దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు వాళ్ళు కూడా అవకాశం ఇచ్చారు ఓకే అయితే ఇలా ఉండగా మరి ఒకసారి నేను బైక్ కాలేజ్కి వెళ్ళాను అప్పటికే ఐ వాస్ ఫ్యాస్ట్ బ్యాప్టిస్ చర్చెస్ ట్రైబల్ ఏరియాస్లో తర్వాత ప్రీచర్ని ప్రీచింగ్కి వెళ్తుండేవాడిని నటరాజ ముదలి గారు కానీ అప్పుడు ఎక్కడ ఇస్తుండేవాడు ఆయన ఆయన నన్ను కూడా క్లబ్ చేసేవాడు మరి ఇవన్నీ ఉన్నాయి అయితే ఒకటి మాత్రం ఏంటంటే దేవుడు సేవ చేయాలి దేవుడు సేవ చేయాలి కనుక దేవుడు సేవ నమ్మకంగా చేయాలి ఇంకా ఇంకో విషయం విషయం చెప్తాను నేను మీరు కేపాల్ అని పేరు విన్నాను కేపాల్ కూడా చిన్నవాడు అయిపోయింది వాళ్ళ నాన్న మేమంతా పరిచయం చేసేవాడు ఆ టైంలో నేను పిలిచాను వాళ్ళ నాన్న కాదు వాళ్ళ నాయన నాకు కూర్చొని వినేవాడు కానీ ఐ వాస్ పిలిచి అయితే ఏది ఎలాగున్నప్పటికీ నేను హెచ్పీ తెలిసినప్పుడు ఒక విషయం ఒక ప్రశ్న వేసాడు ఆయన ఆయన పేరు మాసిలే ఎయిట్ క్లాసెస్ అనమాట జీకేహెచ్ క్లాసెస్ ఫోర్ బీటీహెచ్ క్లాసెస్ ఫోర్ ఈ క్లాసెస్లో నేను జూనియర్గా అంటాను అప్పటికే ఎవరి హోమ్ కూర్చే టీమ్ లీడర్గా పనిచేశాను ఎన్నెన్నో చేసి మొత్తం ఒక ఒత్తిడి వస్తుంది నో యూ మస్ట్ గో టు థియోలాజికల్ స్టడీస్ అని అంటే సరే ఫస్ట్ ఇయర్గా మాట్లాడాను మాట్లాడితే అదైన తర్వాత ఆయన పేరు మాసిలేమని ఆయన నన్ను ఉండమన్నాడు అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఒక ప్రశ్న వేసాడు ఐ యూ నాట్ ప్రీచర్ ఎస్ అన్నా వై 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 హ్యావ్ యూ కమ్ టు హెచ్పిఐ అన్నా టు స్టడీ అన్నా టు స్టడీ అండ్ టు లేర్ అయితే ప్రభు ప్రభుని బట్టి వాక్య పరిచయ ముందు నేను చేసే పని ఏం తెలిసాను ఫ్యాస్టింగ్ ప్రేయర్ ఉండేవాడు ఫ్యాస్టింగ్ ప్రేయర్ ప్రభా నన్ను కడుగు నన్ను కడుగు ఎక్కువగా ఈ పదాలు ఎక్కువగా జుబన కూడా ఆశీర్వాదం కాదు విన్నా కదా పేరు తెలుసు కదా జుబన కూడా 
జోన్ కూడా ఆశీర్వాదం కాదు బంగల్ రాజరత్నం కాదు వీళ్ళందరూ వాడే పదం ఏంటంటే లాడ్ క్లాన్స్ మీ బిఫోర్ ఐ ప్రీచ్ టు యువర్ పీపుల్ క్లాన్స్ మీ యూస్ మీ యాజ్ ఎ క్లీన్ వెస్ అని వాడారు గనుక మరి అదే ఇక్కడ అవసరం ఆయన దేవుడు అన్నాడు ఏమి రాయబడి ఉన్నది ధర్మశాస్త్రంలో రికార్డింగ్ ఇటర్నిటీ నిత్య జీవాన్ని స్వతంత్రించుకోవడానికి ధర్మశాస్త్రంలో ఏమి రాయబడి ఉన్నది నువ్వేం చదువుతున్నావు వాట్ ఆర్ యూ రీడింగ్ కొన్ని సందర్భాల్లో we are reading we are reading without knowing we are reading without knowing konna sandarbhalo manu chadinaapudu nen bible eppudu chadavanu ani tell chesa when i was 6 years old hmm a a ane dinde vaadu gaani ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి బైబిల్ ఓపెన్ చేస్తే బైబిల్ చదువుతుంటే టెక్నాలజీ అర్థమైంది కదా ఏంటి ఇది ఎలా చదివేస్తున్నాడు ఆలు దిద్దుకుని కుర్రోడే అనుకోండి అది నాకు అర్థమైంది కదా తర్వాత అర్థమైంది అదొక అభిషేకాన్ని మా అమ్మ త్రీ మన్ మంత్స్ ప్రెగ్నెంట్గా ఒక రివైవల్స్కి వెళ్తే ఆ రివైవల్స్లోనే ఆయన ఆ ఫీచర్ యొక్క రివైవల్స్లోనే మార్చుకోండ బెంగళ రాజరత్నం గారు మా మామయ్య గారు బెంగమేన్ గారు వీళ్ళంతా అయితే ఆ టైంలో త్రీ మంత్స్ ప్రెగ్నెంట్గా వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు దగ్గర పెంట్ కోస్టల్ ఫీచర్స్ ప్రాఫసీ వేరేగా ఉంటుంది అయితే ఇవైజనికల్ ఫీచర్స్ ప్రాఫసీ కూడా వేరేగా ఉంటుంది ఏమిటి మాటల్లోను ప్రార్థనలోను తెలుసుకోవచ్చు అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు డానియల్ గారు సీనియర్ డానియల్ గారు ఆయన ఏం చెప్పాడు నేను అమ్మ నీ కడుపులో ప్రభుత్వం అది ఆవిడ అర్థం కాదు తర్వాత నాకు అర్థం కాదు అయితే ఎవ్రీ హౌ ఐ స్టార్ట్ ఎట్ రీడింగ్ మై బైబుల్ వెన్ ఐ వాస్ సిక్స్ ఇయర్స్ నవ్ అంటే నవ్ ఐ ఎమ్ రీడింగ్ ఐ డో నాట్ నో మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద బైబుల్ బైబిల్లో చాలా విషయాలు నాకు ఎప్పటికీ తెలియదు గనుక ఏంటంటే అందుకే ప్రభు అంటున్నాడు ఏమి రాయబడి ఉన్నది ఏమి చదువుతున్నాం గనుక మనం ఏం చేయాలంటే మనం చదివినప్పుడు మనము దేవుడు వాక్యం గురించి భక్తులు ఒక మాట అంటాడు నీ ధర్మ శాస్త్రములో ఆశ్చర్యమైన కన్నులు తెలుగు నీ ధర్మ శాస్త్రములో ఆశ్చర్యమైన చూచు నట్లు నా కన్నులు తెలుగు మన కన్నులు తెరవడ సరే ఇతను ఇచ్చే జవాబు ఏంటి తెలుసా ఆ గ్రంథం ఉంది నీ దేవుడైన ప్రభు నీ దేవుడైన ప్రభు ప్రతి వాళ్ళకి దేవుడు అనే కాన్సెప్ట్ ఓకే ఏసే ప్రభు అనే కాన్సెప్ట్ నో ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ ఏమన్నారంటే మన క్రిస్టియన్ లీడర్స్ తోటి ఏమండి యేసు ప్రభు దేవుడని నమ్ముతాం మేము యేసు ప్రభు వారి యొక్క ఫోటోని 
మా దేవాలయంలో పెడతాం అయితే మీ దేవాలయంలో మీరు పూజిస్తున్న దేవుడి ఫోటో కనీసం ఒక దేవుడి ఫోటో అయినా ఇద్దరు దేవుడి ఫోటో అయినా పెడతారా అన్నది మా క్రైస్తవు సామాన్యులు కాదు మేధో దేవుడు వాళ్ళకి ఈ విషయంలో క్రిస్టియన్స్ దే ఆర్ వెరీ జెరస్ అబౌట్ జీజస్ యేసు క్రీస్తు గురించి చాలా కోర్సు కలిగిన వాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే కొందరు మా దేవుడు విగ్రహ స్వరూపంలో ఉంటానండి మా దేవుడు ఆత్మస్థుడు కనుక ఆయన ఏం చెప్పాడు ఆయన నోటం దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయన ఆరాధించేవారు ఆత్మతోను సత్యముతో ఆరాధించాలని చెప్పారు కనుక ఆయన ఆత్మ ఆరాధకుడే ఆత్మీయ సంబంధ ఆత్మ సంబంధమైన ఆరాధకుడి కానీ శరీరకంగా విగ్రహంగా మలుచుకొని ఆరాధించవలసిన స్వరూపం ఆయన లేదని చెప్పారు వెరీ హ్యాపీ ఇలాంటి కొన్ని జాగ్రత్తగా మనం జాగ్రత్తగా వివేచిస్తే సాతాన్ని చిన్న మెరుగు పెట్టి మనం మోసించడానికి చూస్తుంటాడు ఒకసారి శ్రీలంకలో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది ఆ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వస్తే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఫ్రైడే పబ్లిక్ హాలిడే అని పెట్టారు అప్పుడు మన క్రిస్టియన్స్ లీడర్స్ వెళ్ళి అన్నారు అయ్యా మేము సండే మాకు ఇవ్వండి మేము ఫ్రైడే వర్క్ చేస్తాం అన్నారు అట్లా కాదు మీకు ఒక పని చేస్తాం ఫ్రైడే హాలిడే మీరు ఎంజాయ్ చేయండి సండే మీరు చర్చ్ మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయి ఆఫ్టర్నూన్ జాయిన్ అయిపోయింది అంటే మన వాళ్ళు చక్కగా గుర్తుకొని వచ్చారు అబ్బో మనకి ఎంత వన్ అండ్ హాఫ్ డే యాక్సెస్ వచ్చేసింది అంటే వన్ డే అంతతో కలిసి ఉంది హ్యాఫ్ డే ఎక్స్ట్రా ఫర్ క్రిస్టియన్స్ గ్రాంటెడ్ సో దే కెన్ ఎంజాయ్ గో టు చర్చ్ అండ్ దెన్ జాయిన్ దే డ్యూటీస్ అందులో కొంతమంది వివేచించిన దేవుడు భక్తులు చెప్పారు మన స్వాములు కాదు మనం దేశానికి నష్టం కలిగించిన వాళ్ళం కాదు మనం దేశానికి లాభం కలిగించిన వాళ్ళని కానీ ప్రపంచానికి లాభం కలిగించిన వాడు ఎవరంటే ఎజ్యుఎన్ క్రిస్టియన్ ఎజ్యుఎన్ క్రిస్టియన్ కనుక ప్రపంచానికి లాభం కలిగించ లాభం ఎందుకు వస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ క్రిస్టియానిటీ అప్పుడు ఏమన్నారంటే అట్లా కాదు మనం పని చేయాలి ఏర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ మనం డ్యూటీకి జాయిన్ జాయిన్ అవ్వాలి కనుక తర్వాత నాలుగు గంటలకే మనం పెట్టేసుకున్నాం క్యాథలిక్స్ బాగా అలవాటు మాస్ అనేది వచ్చేస్తారండి నాలుగు గంటలకి వచ్చేసి చర్చెస్ అండ్ ఫుల్ ప్యాక్ క్రిస్మస్ కి న్యూ ఇయర్ కి ప్యాక్ అయిపోతాం మన చర్చెస్ కదా ఇయర్స్ ప్రతి అలా కాదు ఏర్లీ అవర్స్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి క్యాథలిక్ చర్చ్ ప్యాక్ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ ప్యాక్ చర్చ్ ఆఫ్ శ్రీలంక చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా చర్చ్ ఆఫ్ నార్త్ ఇండియా అని మనం ఇండియాలో ఎలాగంటాము సిఎస్ఏ సిఎన్ఐ అలాగే చర్చ్ ఆఫ్ శ్రీలంక చర్చ్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ అదంతా ఆంగ్లికన్ చర్చ్ ఫౌండేషన్ మెథడ్ అన్ని చర్చెస్ ఫుల్ ఫ్యాక్ట్ ప్రైస్ చర్చెస్ ఆల్ ద సోల్స్ వర్ అప్లిఫ్టెడ్ ఆ పాటలన్నీ ఉద్యోగంగా ఉన్నాయి వాళ్ళ ప్రార్థనలు ఉద్యోగంగా ఉన్నాయి వాళ్ళు దేవుడు వాక్యాన్ని చాలా లక్ష్యంగా వింటున్నారు అయిపోయింది సిక్స్ అవర్ లెక్క నమ్మకంగా చెప్పారు లీడర్స్ మీరు డ్యూటీకి మాత్రం సండే లేట్ అవ్వద్దు సండే డ్యూటీకి ఎర్లీ వెళ్ళిపోయారు హెల్త్ అంత బాగుంది ఏమైంది తెలుసా శ్రీలంకకి బ్యాంక్ రప్సీ వస్తుంది ఏట్ వస్తుంది బ్యాంక్ రప్స్ శ్రీలంక ఆ ఆ సైడ్ ఫ్రైడే హాలిడే పెడితే మాత్రం 
శ్రీలంక ఏటవుతుంది అంటే చాలా నష్టపోతుంది అంత కోపం ముగించుకొని మరలా సండేకి మార్చేసి చూసా అలాగే ఇక్కడ చూస్తే మనం ప్రతి సందర్భంలో కూడా చాలా వివేచించాలి ఒక బస్ కానీ ఎక్కడ ఉన్నాడు ప్రైజ్ లాడ్ బ్రదర్ ఉంటాడు నేను ఎక్కాను బస్ ఎక్కగానే టికెట్ బ్రదర్ నేను వాళ్ళందరూ వెళ్తున్నాను ఎంతైనా ఇప్పుడు కాదండి టికెట్ నేను తీసుకుంటాను అప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అడ్మిట్ వచ్చేటప్పుడు రెండు టికెట్లు తీసుకున్నాను నేను టికెట్ తీసుకుని వచ్చేసాను ఒకసారి నేను బాంబేలో ఫీల్డ్ మిషనరీగా ఉన్నాను సదర్న్ బ్యాప్టిస్ట్ అపాయింటెడ్ క్యాండిడేట్ చర్చ్ ప్లాన్ వాళ్ళంతా చర్చెస్ ప్లాన్ చేస్తారు నేను ధర్మేంద్ర తమ్ముడు ఇలాంటి సినిమా యాక్టర్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇలాంటి ముచ్చటిస్తుంటాను నా కౌన్సిలింగ్లో ధర్మేంద్ర తమ్ముడు మాయపోయాడు అతను మంచి బిలీవర్ అయ్యాడు హిందీ పాట పాడతారు చూడండి అనిల్ ఖాన్ అని పేరు చూస్తుంటారు శుభార్త లాంటి అతను చేర్చి చేస్తారు ఏది అడిగినప్పటికీ ఆ టైంలో నేను సీజన్ టికెట్ తీసుకొని ఎక్కాను ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు దగ్గర వాళ్ళు ప్యాకెట్లు ఆడతారు బ్రీఫ్ మీద ప్యాకెట్ పెట్టు నేను బయట చదువుకున్నాను టికెట్ కలెక్టర్ వచ్చాడు గుట్టు పెట్టుకున్నాడు టికెట్ చూసాడు దానికి ఏమో తెలుసా రెవరెండ్ లాస్ట్ మిషనరీ బాగుంది ఇచ్చేయండి ఇలా అనుకున్నాను అంటే ఇంక ఇంగ్లీష్ లేదు మాట్లాడి తెలుగు ఇచ్చేయండి అంటే ఆయన అవుతున్నాడు సార్ యువర్ సిజ్ ఎక్స్పైర్ అంటే అతడు నన్ను శిక్షించాలి హిందువుడు కదా శిక్షించాలి కానీ రెవరెండ్ రెవరెండ్ అని ఉంది కదా గౌరవించాడు అన్నాడు ప్లీజ్ ఎడ్ అవు and take ticket and you know, again take another train on it. Kaveli, I am to be punished. Not to punishment about it. Insistation. No, no, no. I had to. I need punishment. Punish me. After can do this a fine essay. I pay this essay. I'll go to church gate there. I'll go to the monthly essay and take it this way. గనుక కొన్ని సందర్భాల్లో సాతాను ట్రాప్ చేస్తుంటాడు మనం వస్తువులు తీసేయడం అని ఈవెన్ వర్క్ స్పాట్లో వస్తువులు తీయడం లేకపోతే స్టేషనరీ వాడేయడం ఇంకా అయిపోతాం వెంటనే ఆనెస్ట్ మన మనస్సాక్షి చాలా క్లియర్గా ఉండాలి ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే మొట్టమొదటి మీ దేవుడైన ప్రభు ఏసు ఏసు దేవుడు ఈయన దేవుడని నువ్వు చెప్తున్నావు టెక్నాలజీ దేవుడని చెప్పొచ్చు ఆల్ ఆఫ్ ద గాడ్స్ మేడ్ బై మ్యాన్స్ హ్యాండ్స్ అది ఒక పాట ఉంది అయితే మన మన చేతులతో చేసింది కాదు ఆయన చేతులతో చేయబడి మాట గనుక ఆయన దేవుడు రెండోది ప్రభుత్వ యో గాడ్ మస్ట్ బికమ్ యో గాడ్ సరే దేనికి ప్రభావాలి అంటే హృదయం నేను మూవీ చేస్తాను కొద్దిగా తొందరగా మూవీ చేస్తాను హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అది గుహమైన వ్యాధి దాని గ్రహింపు గలవాడాలి గనుక ఈ హృదయం నింపబడాలి దేనితో నింపబడాలంటే దేవుడు వాక్యంతో నింపబడాలి దుష్టుల యొక్క ఆలోచనలతో నింపబడకుండా దేవుడి యొక్క ధర్మశాస్త్రంతో నింపబడాలి అందుకే కీర్తం కాడ ఏమంటాడంటే ఐ హీట్ దై వర్డ్ దట్ ఐ మే నాట్ సిన్ ఇగెస్ట్ యూ నీకు వ్యతిరేకముగా పాపం చేతున్నట్లు నా హృదయం ముందు నీ వాక్యమును భద్రపరచుకుంటే ఎస్ అప్పుడప్పుడు మన హృదయంలో స్టోర్ అయి ఉంటాయి కొన్ని 
మదర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాదర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవన్నీ ఒకసారి ఏమిటంటే తెలుసు మన కలపాలకి మా వాళ్ళందరం తెలుసు ఇమాని ఇమానియలు మేమంతా కొద్దిగా మ్యూజికల్ అతను మ్యాటర్లింగ్ అని వాయిస్తారు అతను మేము ఇదే పెళ్ళాం అక్కడ టీ తాగుతాం అతను ఒక పక్కనే ఒక కుర్రోడు వాంతి చేసేసుకొని ఏడుస్తున్నాడు ప్రక్కన ఇంకోటి ఏమన్నా పాడాలేమా పాడలేదని ఇల్లు తూలిపోయి ఆయన రిక్షా మీద ఎక్కిస్తున్నాడు ఈడు అది వామిట్ చేసేసుకొని మా ఇప్పుడు నేను ఎలాగ ఇంటికి వెళ్ళేది అని ఏడుస్తున్నాడు గనుక పేరెంట్స్ వెల్విషర్స్ గుడ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ వాళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని మన హృదయంలో స్టోర్ అయి ఉన్నాయి అబోవ్ ఆ గాడ్స్ వర్డ్ ఈ స్టోర్ విత్ ఇన్ అవర్ హార్ట్ అందుకే దేవుడు వాక్యాన్ని మనం ధ్యానిస్తుంటాం ఈ హృదయానికి ఎంత కావాలంటే గుండె గుండెకి ఎంత కావాలో తెలిసింది గుండె నిమిషానికి అరవై వేల మైళ్ళు ప్రయాణం చేస్తుంది రక్తం ఎంతండి నిమిషానికి అరవై వేల మైల్ ప్రయాణం చేస్తుంది గుండె ఆ నర్వస్ సిస్టమ్ అంతా మన బాడీలో ఉండే నర్వస్ సిస్టమ్ అంతటిని చూస్తే అది అరవై వేల మైల్ ఎంత సర్ఫేస్ ఓన్లీ ట్వంటీ థౌజండ్ మైల్స్ దానికంటే పెద్దది మనకు ఉండే కానీ హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి కాదు దాన్ని గ్రహింపగల వాడు ఎవరు నా హృదయాన్ని నేను గ్రహించుకోలేదు నా హృదయాన్ని నేను గ్రహించుకోగలిగితే అదృష్టవంతుడినే అయితే నా హృదయాన్ని గ్రహింపజేసేది దేవుడు మనిషి కాడు అప్పుడు ఒక గిరిగ్రహం గారు చెప్తుంటారు ఆయన చెప్పిన కోకోల మాటల్లో ఒక మాట తాగుతుంది ఎవరికో ఒక ఆయన చాలాసేపు మాట్లాడుతున్నాడు నాతో సేవకు అప్పటికే ఐ వాజ్ మ్యూజిషియన్ ఎందుకంటే నేను వెస్ట్రన్స్ తో చిన్నప్పుడే వాయించుకుంటుండే నా ప్లే స్టైల్ తగినోడు ఎవరికి రాదు హైదరాబాద్ నాకౌట్ శ్రీకాకుళం నాకౌట్ విశాఖపట్నం నాకౌట్ అందరు నాకౌట్ అయితే ఆకలిగా సౌత్ స్టూడియోకి వెళ్తే గంటసాల తరలా ఇష్టం నాకౌట్ చేసే ఈలాంటి జనరల్ మీరు స్టూడియో మాత్రమే చూపించండి లేదా వీళ్ళ ఎవరు వాయించలేదు సరే బాంబేలో కూడా అయితే బప్పీ లహరి ఈ ఆర్టిస్ట్ ఆర్డీ బాబన్ ఎస్టి బాబన్ ఆర్టిస్ట్ లో అందరు ఉన్నారు ఐ వాస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఫెలో మ్యాచ్ లెవెన్ గారి మీటింగ్ లో లీడ్ చేస్తున్నాం పాటలు ప్రభు ప్రేమ తొలి కేత హృదయములో ప్రతిధ్వనించే ఆ పక్షేమ అని అక్కడ ఏదని అనుకున్నా అప్పుడు ఆర్గనైజర్స్ చెప్పారు వాళ్ళని రమ్మానండి దే కెన్ స్నీక్ దేర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాళ్ళ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తెచ్చిన వాళ్ళ దేవుడు అవుట్ స్నీక్ ఎలాగ చీప్ పొలం దూర్చిన దూర్చే కాదు వాళ్ళ వీక్లీ అన్నారు అలా ఏం చెప్పారంట కుర్రాడు ఎవరు కానీ ఒక్కడే మా వీక్లీ అని వాయించి పోతున్నాడు పాడుతూ వాయించిన అనేది అది అనోనికి ఆ దేవుడు కృప అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనం మన హృదయంలో మన హృదయానికి దేవుని యొక్క వాక్యం ప్రభావాలి రెండోది మన మనసు అప్పుడు మన మనసు తెరపడుతుంది రెండో కొన్ని నాలుగు నాలుగో వచ్చిన చూసినట్లయితే ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత మనకు గుర్తి కారణం కలుగు చేయొచ్చు అండి 
కనుక అప్పుడప్పుడు అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రములు గుడితనం కబలు చేర్చుకుందంటే మనం ఈ హిందువులు ముస్లింలేనే అనుకోబడుతుంది అప్పుడు ఉగ్యార్ ఆల్సో బ్లైండ్ మనం కూడా అందరితోలో గెలిపోతుంటాం అప్పుడు అయితే దాన్ని వెలిగించడానికి ఆ మనసు మనసుకు ఒక గుణం ఉంది చూచే గుణం ఉంది ప్రేరణ చేసే గుణం ఉంది నేను ఇంకా బైబిల్ వచ్చిన చదివించడం మీకు బైబిల్ తెలుసుకుంటే చెప్పేస్తున్నా గహంజీ వచ్చాడు నిలబడ్డాడు పిలిచే దగ్గర గహంజీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నువ్వు ఆ మనుషులు రథం దిగి నిన్ను కలయడానికి వచ్చి చూడగా నా ఆత్మ నీ దగ్గరికి పయనించలేదా నా మనసు నీతో పయనించలేదా అందుకే ఈ మనసు ఏమిటావాలంటే మారు మనసు పొందా అంటే మారు మనసు ఏంటి రెండే రెండు లెవెల్స్ ఉన్నాయి బాటమ్ లెస్ స్పిట్ ఉంది టాప్ లెస్ టాప్ ఉంది అత్యున్నతమైన సింహాసనాసురుడు ఓటు అలోక మందు వసించుండగా మనిషి అక్కడికి వెళ్ళడానికి బదులుగా కిందకి దిగిపోతున్నాడు అందుకే ఏమన్నాడంటే ఆహాజుడు తోటి నువ్వు అడుగు ఏ ఏ సూచన అంటే దేవుడిని నేను సూచన అడిగి ఇష్టం నాకు ఇష్టం లేదు చాలా మంది దేవుడిని విసుకలేకుండా ప్రాబ్లం చేస్తుంటారు ప్రభా ఇది అది అది ఇది 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 బాగుంది విసుకు లేకుండా ప్రాబ్లం చేయాలి హోల్ నైట్ ప్రేయర్ కూడా చేసి ఆ ప్రేయర్ ఐటమ్స్ లేకుండాంటే లాడ్ గివర్స్ రివైవల్ అయిన ప్రేయర్ కాదు సిన్ కన్ఫెషన్ సిన్ కన్ఫెషన్ గ్రూప్స్ గ్రూప్స్ ఉండి they have to confess their sins they have to confess their sins meeru undi mee paapamlo okatho okatho uppodanna ante edo black mail cheyadan kaadu prayer cheyal me prarthana balagindi nayipoyam lekapothe okatham naatho cheptunnadu anamata nenu adi em chetharulandi asli ha characterless chetharalu edha antaru prona bilakke నువ్వు రక్షించబడడానికి చూడాలి నువ్వు అడిగిన అడుగుతూనే ఇస్తాను నీ కావలసిన అన్ని ఇస్తారు ముద్దాన్ని ఇస్తారు కంటికి కనబడినవి చెవికి వినబడినవి హృదయానికి గోచరం కాలేని అన్ని ఇచ్చేస్తారు అవి కాదు గ్రేట్ థింగ్ మనిషి కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాడు బాటమ్ లో స్పీక్ అక్కడ ఉన్నాడు అనమాట కారణ స్టోన్ కాదుగా కారణాలు ఉన్నాడు సాతాను ఇప్పుడు ఓర్గంలో కాంత ఎత్తు అడగాలి అడగలేకపోతున్నాడు అయితే ఆయనే చెప్పాడు నేనే వస్తున్నా ఇదిగో కన్యాక ఆయన ఒక సూచన చూపిస్తాడు ప్రభు ఒక సూచన చూపిస్తాడు కన్యాక గర్భవతి కుమారుని కరుణ ఆయనకి మాలయాల పేరు పెట్టమండి హీస్ అండ్ అమాన్యం మాలయాలంటే దేవుడు మనకు తోడు హీ స్ట్రాంగ్ మ్యాన్ ఈ నా తోడు నాకేం పై తమ్ముడు ఎక్కడ చెప్పాడు బాటమ్ లెస్ స్వీట్ ఆయన ఆ చరణ చక్కగా ప్రభుత్వం తీసుకెళ్లి పెడతాడు గనుక ద మైండ్ నేను నా మనసుతో నా భార్య పిల్లల్ని 
ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ తీసేస్తారు నా సంఘ సభ్యులు తీసేస్తారు అలాగే ఇక్కడ మన మనస్సుతో ఎవరు చూడాలంటే ప్రభువులు చూడాలి కాదో సరే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే శక్తి యాక్టివేట్ అవుతుంది శక్తి నీ పూర్ణ శక్తితో శక్తిని వాడతాం తప్ప మన శక్తిని దేనికి వాడతాం అంటే శక్తి ఆ శక్తి ఉంటే ఏం శక్తి కాదు ఈ ఆయుశక్తి ఉండాలంటే మీరు ప్రభు సేవాభివృద్ధి నిమిత్తము ఆయుశక్తి గలవారై ఉండడం అంటే పౌ ఆ శక్తి ఊరికే వచ్చి యూ హ్యావ్ టు రీసీవ్ ద పవర్ హౌ బై ప్రేయర్ పైన ఉండి శక్తి పొందిన కనలో మీరు అంటే గనుక మన ప్రాంతంలో దొరుకుతాం ప్రభు సన్నిధిలో జరుగుతాం ఉపవాసం ఉండగలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు నేను డయాబెటిక్ నేను ఉపవాసం ఉండలేను ట్రై చేస్తాను అప్పుడు అయితే ఉపవాసం ఉండగలిగిన వయసులో మీరు ఉండాలి మోకాలు వేయగలిగిన వయసులో మోకాలు వేయాలి మీరు శక్తి వంతి మంచిని లేకుండా సేవ చేయాలి శక్తి అవసరం ఇప్పుడు శక్తి అవసరం దేనికి తెలుసా టు విన్ ద సోర్స్ అపోజిట్ కానీ ఒకటే మీద ప్రకారంగా వాళ్ళందరి మీదకి పరిశుద్ధాత్ములు దిగినప్పుడు నూట ఇరవై మంది అక్కడ సువార్త ప్రయత్నించారు ఇంకా భాష సంఘం పక్కన పెట్టాం సువార్త వెళ్ళింది దేవుని గొప్పకార్యాలు వివరించబడ్డాయి మూడు వేల ఆత్మలు రక్షించబడ్డాయి కనుక మన యొక్క పవర్ ప్రేర్ పవర్ దక్షిణ విన్ సోర్స్ that should bring many perishing souls to the saving phone of jesus christ sare nalgo di vivechana vivechana sthu nechko ade vegu lekapothe sireetin kuda appul pole ipotha vegu lekapothe wrong medicine vaadi kuda jabbu lechunu unta vegu lekapothe physical ga kuda saru vishayallo unfit ayipothe alage ఒక అమ్మాయి ఏం చేసేదట చాలా దానికి బాగా మెమరీ బాగా ఉంటుంది అండి క్లాసిక్ అది పక్క అమ్మాయిని మంచి టాప్ గ్రేడ్ అమ్మాయిని ఏదో ప్రశ్న చేసి దాన్ని చెప్పని చెప్పి దాన్ని టైం అంతా కన్జ్యూమ్ చేసి ఇది రాజేసుకుంటుంది కానీ ఇది స్కోర్ చేసేస్తుంది అలాగే ఏంటంటే కొన్ని సందర్భాల్లో సాతానుడు ఎన్నో రకాలైన ఎత్తుగాళ్ళతోటి మనం కడగొట్టాలని చూస్తాడు అన్నిట్లో మానసికంగా ఫిజికల్గా హెల్త్లోను వెల్త్లో డెవిల్స్ టార్గెట్ ఏంటి తెలుసా టు హిట్ హెల్త్ అండ్ వెల్త్ ఈ డైలాగ్ చేసే తిని పనికిరాడు వీడు జబ్ మెడిసిన్ చేస్తే పనికిరాడు అది అడుగు ఉద్దేశం గంట వివేకంతో ఉంది వివేకం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ముందు ప్యూరిటీ కావాలి హృదయ శుద్ధి గల వర్గాన్ని వారి దేవుని చూపుతారు ఈ నాలుగు స్టెప్స్ ఎవరు నెరవేర్చారు యేసుప్రభు అన్నాడు నువ్వు బాగా ఉపయోగించే పోయాలని అని చేయాలి ఆడతారు నెరవేర్చడానికి ఆయన వచ్చాడు ధర్మశాస్త్రం అనే నేను ప్రవక్తల వచనములనైన కొట్టువే ఉచితమైన తరం చూడు నెరవేర్చటకు వచ్చానన్నాడు ఆయన వచ్చాడు నెరవేర్చాడు ఆయనే నెరవేర్చాడు ఆయన వెనక మన నుండి నెరవేర్చాడు ఎంతవరకు నెరవేర్చగలం అంతవరకు చాలు ఎక్కువ నెరవేర్చలే ఎక్కువ నెరవేర్చగలిగితే పౌరులాగా నెరవేర్చు కానీ అలా కాకుండా కొంతమంది నెరవేర్చుతారు వాళ్ళు థర్టీ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఏదైనా సరే యు హ్యావ్ టు జాయిన్ యు హ్యాండ్స్ విత్ జీసస్ యు హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ టు క్యారీ ద యూత్ ఆఫ్ జీసస్ టు బి అపాన్ యువర్ షాల్స్ అప్పుడే నిన్ను వాళ్ళే నీ పొరుగు ఈ పొరుగుని కూడా ప్రేమించడం అప్పుడు తెలుసు ఎన్నో నశించే ఆత్మ ఉన్నాయి ఇప్పటికీ వెళ్ళాలని ఆశ ఉంది వెళ్తున్నాను ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఈ ఏజ్లో వెళ్ళగలం ఎవరైనా వెళ్తాను అలాగే 
ఇంత ఘోరం నక్సలైట్స్ రాలేనప్పుడు నేనే హీరోని ట్రైబల్ ఏరియాస్ అప్పుడు కూడా నాకు ఒక లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ జాకెట్ పంపి ఈ నాకు జాకెట్ క్లాస్ చెప్పాను అలా అప్పుడు జాకెట్ మిలిటరీ షూస్ వేసుకొని నేనే ఇవ్వండి సాల్వ్ చేయాలి ఆర్ఎస్ఎస్ ఉండి అంతే అప్పుడు చర్చ్ లీడర్స్ బయటపెట్టారు పాషర్ మన ముందు పాషర్ అందరినీ వడగొట్టి చెప్పండి అయితే దేవుని స్తోత్రం త్రీ అవర్స్ డిస్కషన్ అతను నాలుగు ఉంది ఐ వాజ్ ఓన్లీ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఓవర్డ్ ఆర్ యూ హెడ్ ఐమ్ ట్వంటీ టెన్ ఓకే యూఆర్ నాట్ లైక్ ట్వంటీ టూ అబౌవ్ సెవెంటీ అని కాదే నా లాబులు ఉన్నాడు సెవెంటీ ఇయర్స్ కాదు లాడ్ ఆఫ్ ఏజెస్ వై డోంట్ యూ యాక్సెప్ట్ జీసస్ యాజ్ యువర్ పర్సనల్ సెటీ అని చూసా చివరికి అది మెడక చుట్టేసి వచ్చేసా గక్క ఆ ఎంతూసియాస్ మనకుండా ఐ ప్లే పియానో కోడియన్ మంచి కింగ్స్ దగ్గర వాయిస్తా కింగ్స్ దగ్గర వాయించు సైంటిస్ట్ దగ్గర వాయించు కొంతమంది దగ్గర వాయించు మంచి ఇక్కడ కూడా అమెరికాలో కొంతమంది టాప్ లీడర్స్ ఉన్నారు మ్యూజిషియన్ వాళ్ళతో వాయిస్తా అయితే అదే సందర్భంలో రిమోట్ ఏరియాస్ తీసుకెళ్ళి వాయిస్తా యువర్ లెపర్స్ పీపుల్ దగ్గర వాయిస్తా ఎందుకంటే ఆసక్తి మనందరూ ఉండాలి ద క్రాస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ క్రాస్ సఫరింగ్ ఏ కాదు లవ్ క్రాస్ ఈస్ లవ్ క్రాస్ రెండు పొయ్యి ఒకటి స్ట్రేట్ బార్ మరొకటి క్రాస్ బార్ ఈ క్రాస్ బార్ తోటి అందరూ రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేయడం చూస్తున్నా ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ స్ట్రేట్ బార్ రిలేషన్షిప్ పాసిబుల్ మ్యాన్స్ రిలేషన్షిప్ విత్ గా ఆ స్ట్రేట్ రిలేషన్షిప్ ఏ ద లేడర్ ఆఫ్ ద లేడర్ విజన్ ఆఫ్ జాక్ జాక్ వచ్చిన దర్శనం ఫస్ట్ స్ట్రేట్ రిలేషన్షిప్ అయ్యా నువ్వు మనుషులతో సంబంధాలు పెట్టుకోక ఇక్కడ మీ అన్నతో సంబంధం పోయింది అక్కడ మీ మాతో కూడా సంబంధం పోతుంది ఒక ఏళ్ళు ఒక సంవత్సరం ఏం తర్వాత కానీ నాతో సంబంధం రాదు సో వీ హ్యావ్ టు గో టు ద లాడ్ స్ట్రైట్ రిలేషన్షిప్ దెన్ నీవు దేవుడికి అంగీకృతం ఉన్నప్పుడు నీ శత్రువు నీకు మిత్రులు అయిపోతారు ఎవ్రీ వన్ విల్ సెల్ యూ టీ బికాస్ You are godly man. Go to Allah. You are the most important thing. 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 That is the first thing. We have to dedicate. You have to dedicate to your own life. 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 I am very selfish. that the source should get saved manushu rachal to padam anade adhe naaku koorika indukante yesu ko vachasthunna appudu deenta telthamano ayin dariki eladam rakshinchabadina aapu palalu kala kaanni తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రివేద దేవ ఈ విత్తమైన వాక్యాన్ని తల్లి ఉదయం మీ బిడ్డలందరినీ ఆత్మాభిషేకంతో నింపి వాడుకుంది ఏసునామం మీ ప్రార్థన సమర్పించు మాత్రం రాజస్థాన్కి దేవునామ్మ తర్వాత